നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഡെലിവറി അടുത്തിരിക്കുന്നവരും ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞവരും ഡെലിവറി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ ടെൻഷനൊന്നും ആവണ്ട അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെലിവറി അടുത്തിരിക്കുകയാണ് വേഗം ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് നൈറ്റൽ കെയർ അതായത് നമുക്ക് ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ സുസേറിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈം തൊട്ടുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യാം നോർമൽ ഡെലിവറിയാണ് നമുക്കെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ റൂമിലേക്ക് നോർമലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നെയൊക്കെ ഫോർ അവേഴ്സിന് മുമ്പേ തന്നെ എൻ്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറിന് മുന്നേ തന്നെ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വിട്ടിരുന്നു മിക്കവരും ഫോർ അവേഴ്സ് എടുക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് സിസേറിയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വേണം സാധാരണയായിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം അവർ റിക്കവറി റൂമിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാറ് പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഈ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം സിസേറിയൻ ആണെങ്കിൽ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അവർ നമ്മൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പാല് വരുത്തിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലല്ല അത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടതാണത് അതിൽ ഫുൾ ഓഫ് ന്യൂട്രിഷ്യൻസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കുഞ്ഞിന് വേണ്ട ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നിന്ന് എല്ലാം രക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ യെല്ലോ കളറുള്ള ഒരു മിൽക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ചിലപ്പോൾ നേഴ്സുമാർ പിഴിഞ്ഞിട്ടാവും കാരണം സിസറിയനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അവർ പിഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പം എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് കൂടാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാൽ കൊടുക്കുമ്പം പാൽ നമുക്ക് ബ്രസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഹോർമോണും റിലീസാവും അപ്പം അത് നമ്മുടെ യൂട്രസ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ചുരുങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കുഞ്ഞിന് പാല് അപ്പം അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ടാണ് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റിച്ച് എപ്പിസോട്ടമിയുടെ സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ടാവും മുറിവുണ്ടാവും അപ്പോൾ പെയിൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് വലിയ പെയിൻ ഒന്നും തോന്നിയില്ല ഞാനും വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര നീറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു നീ നീറ്റലി ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വേദനയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് ഞാൻ പോയത് പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ചെറിയൊരു വേദന ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നല്ല സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദനയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യൂറിൻ ആരും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാം സിസറിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും നമുക്ക് യൂറിൻ പോകാനായിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെ തന്നെ കാണും സെക്കൻഡ് ഡേയിലെ അത് എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വരാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാഡറിലേക്ക് പ്രഷറെല്ലാം വന്ന് വന്ന് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ വന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ മസിൽസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അലൈവായിട്ടായിരിക്കില്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യൂറിൻ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവാറു
ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് അല്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ മോഷൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് കട്ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ പാടാം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടിട്ട് വേണം പോകാൻ എല്ലാവർക്കും തന്നെ പോകും ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ അവർ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ടാബ്ലറ്റ് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നുവിടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനോട് തന്നെ പറയുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രീനേറ്റൽ വൈറ്റമിൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതായത് കാൽഷ്യം ആൻഡ് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കാൽഷ്യം നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ വേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് വേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്രയും കാൽഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽഷ്യം കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ബോൺ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ് മുടക്കരുത് അയണും കഴിക്കണം പക്ഷേ ഈ അയൺ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബൗൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നോർമൽ ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അയൺ ടാബ്ലറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും നമുക്ക് തന്നു വിടുന്നുണ്ട് അയൺ കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡിലേ ആക്കുക നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോലും നോർമൽ ആയിട്ട് കാരണം ഈ അയൺ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മോഷൻ നോർമൽ ആയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ആദ്യമേ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞിന് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ടെക്നിക്കിലല്ല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പാല് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പാല് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് നല്ലപോലെ വലിച്ചിരിക്കുന്നില്ല പാല് സക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പാലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ചിലർക്കൊക്കെ നോർമലി ഡെലിവറി ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ പാലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് വരില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ കുഞ്ഞ് വലിച്ചു വലിച്ച് ആ സക്കിങ് റിഫ്ലക്സ് ശരീരത്തിലേക്ക് ചെന്നാലാണ് പാല് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം പാലില്ല അന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സുമാരോട് പറഞ്ഞ് പൊടി മേടിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വലിപ്പിക്കുക അപ്പം രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും പാലം ഉണ്ടാവും നല്ലപോലെ പാലുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ എത്ര പറ്റുന്നോ അതുപോലെ വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഹെൽപ്പ് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നഴ്സുമാർ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കുഞ്ഞിന് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും നമുക്ക് പാലുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഉറപ്പ് വരുത്തുക പിന്നെ അടുത്ത ഒന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി ആയാലും സിസറിൻ ആയാലും നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ഒരു സിക്സ് വീക്സിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാകും എന്ന നിർബന്ധമല്ല പറയുന്നത് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ഡെലിവറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൺ ടു ടു വീക്സിലേക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അതിങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യം ബ്ലഡിൻ്റെ തനി ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതൊരു ബ്രൗൺ കളറാവും പിന്നെ അതൊരു യെല്ലോയിഷ് ആവും പിന്നെ വൈറ്റ് ആവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഈ ചില ദിവസം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ചില ദിവസം അത് കുറവായിരിക്കും എന്ന് കരുതി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ടു രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പാട് വരെ നമുക്ക് ദിവസം മാറ്റാം അത് നോർമലാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പാടൊക്കെ നമുക
പിന്നെ നമുക്ക് മാസ്റ്റൈറ്റിസ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റില് പാല് കെട്ടിയിട്ട് വേദനയോ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്നെസ്സോ ചുമപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നീര് പോലെ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിട്ട സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ വയറിലായാലും അല്ല നമ്മുടെ വജൈനൽ ഏരിയയിലായാലും എപ്പിസോട്ടമി ചെയ്ത സ്ഥലത്തായാലും സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് വേദന കൂടുതലായിട്ട് വേദന ഉണ്ടാവും ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വേദന മാറുള്ളൂ അപ്പം അത് കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് റെഡ്നെസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് വരുന്ന പോലെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഫൗൾ സ്മെല്ലിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണമാവാം പുറമെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അകത്താവാം അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കും നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും സുസേറിയൻ ആണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലർക്ക് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് തൊട്ടേ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ സ്റ്റീം എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ശീലിക്കണം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി അതായത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉറപ്പ് വയ്ക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് നന്ദി